지난 강좌에 이어 이번 시간에는 타임라인 패널의 주요 기능인 시퀀스를 중첩 또는 개별 클립으로 삽입 및 덮어쓰기 기능, 삽입 및 덮어쓰기를 위한 소스 패치 활용법, 그리고 트랙 대상 지정에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 타임라인 패널의 트랙 상단은 비디오를 삽입할 수 있는 V 트랙, 하단은 오디오를 삽입할 수 있는 A 트랙으로 구분됩니다. 비디오는 비디오 트랙에만 추가되고 오디오는 오디오 트랙에만 추가되기 때문에 비디오 클립을 오디오 트랙으로 추가하거나 이동할 수 없고 오디오 클립을 비디오 트랙으로 추가하거나 이동할 수 없습니다. 비디오 및 오디오 클립은 시퀀스에서 나란히 놓이거나 시퀀스의 여러 트랙 위에 겹쳐서 싸울 수 있습니다. 프리미어 프로에서는 소스 패치 표시기와 트랙 대상 지정 표시기를 분리하여 사용합니다. 비디오와 오디오 트랙은 두 개의 표시기 칼럼으로 분리되어 있습니다. 삽입 및 덮어쓰기 작업에는 소스 패치 표시기를 사용하고 다음 또는 이전 편지 포인트로 이동하는 작업, 붙여넣기, 그리고 프레임 일치와 기타 편집 작업에는 트랙 대상 지정 표시기를 사용합니다. 타임라인 패널의 타임 코드 바로 아래에 있는 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘은 드래그하고 드랍하여 시퀀스를 중첩 또는 개별 클립으로 삽입하거나 덮어쓰는 작동 방식을 제어해 줍니다. 프로젝트 패널에서 인트로 시퀀스를 더블 클릭해 보면 세 개의 비디오 트랙과 두 개의 오디오 트랙을 사용하는 미디어 클립으로 구성된 시퀀스인 것을 볼수 있습니다. 키보드에서 스페이스바를 눌러 영상을 플레이하면 저희 유튜브 강좌 도입부에서 볼수 있는 인트로 영상 시퀀스인 것을 알수 있습니다. 여러분들이 지속적으로 유튜브 영상을 업로드해야 할 경우 모든 영상에 공통적으로 사용하는 인트로와 엔딩 부분을 시퀀스로 만들면 영상 제작 시간을 효율적으로 단축할 수 있습니다. 지금 보시는 것처럼 여러 개의 트랙을 사용하는 인트로 시퀀스를 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스의 초반에 삽입하는 과정에서 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 활성화된 상태에서 삽입하는 것과 비활성화된 상태에서 삽입하는 것이 어떻게 다른지 보여드리겠습니다. 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스 탭을 선택합니다. 지금 보시는 것처럼 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 활성화된 상태에서 Source Patching for Insert and Override 칼럼 영역을 보면 비디오와 오디오 트랙의 소스 패치 표시기가 V1과 A1 트랙에만 파란색으로 활성화되는 것을 볼수 있습니다. 이것은 한 개의 비디오 트랙과 한 개의 오디오 트랙에만 소스를 붙여 넣을 수 있다는 의미입니다. 프로젝트 패널에서 인트로 시퀀스를 선택한 후 타임라인 패널의 V1 트랙 맨 앞으로 드래그해 추가합니다. Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 활성화된 상태에서 3개의 비디오 트랙과 2개의 오디오 트랙을 사용하는 인트로 시퀀스를 추가했기 때문에 멀티 트랙이 1개의 비디오와 1개의 오디오로 병합된 상태로 추가된 것을 볼수 있습니다. 또한 인트로 클립에 의해 기존 클립의 초반부는 인트로라는 시퀀스 영상으로 덮어쓰기 되어 기존 클립의 전체 길이가 변하지 않습니다. 키보드에서 스페이스바를 눌러 영상을 플레이하면 인트로 영상이 플레이되고 뮤지컬 영상이 이어서 플레이되는 것을 볼수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소한 후 키보드에서 홈키를 눌러 재생 헤드를 맨 앞으로 이동합니다. 이번에는 기존 영상을 덮어쓰지 않고 삽입하는 방식으로 시퀀스를 추가해 보겠습니다. 프로젝트 패널에서 
인트로 시퀀스를 선택한 후 단축키 컨트롤을 누른 상태로 타임라인 패널로 드래그해 삽입합니다. 여전히 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 활성화된 상태에서 인트로 시퀀스를 삽입하였기 때문에 3개의 비디오 트랙과 1개의 오디오 트랙을 사용하는 멀티 트랙이 1개의 비디오와 1개의 오디오로 결합된 상태로 삽입된 것을 볼수 있습니다. 또한 단축키 컨트롤을 누른 상태로 추가였기 때문에 추가한 인트로 시퀀스 클립이 기존의 헤븐 MP4 영상 클립을 덮어쓰지 않고 삽입되어 인트로 시퀀스 클립의 길이만큼 헤븐 MP4 클립이 자동으로 뒤로 이동하여 시퀀스의 전체 길이가 늘어난 것을 볼수 있습니다. 지금까지 보신 것을 종합해 말씀드리면 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 활성화된 상태에서 프로젝트 패널에서 멀티 클립을 갖는 시퀀스를 선택한 후 타임라인 패널의 다른 시퀀스로 드래그하고 드랍해 덮어 쓰거나 또는 삽입하면 멀티 트랙을 사용하는 여러 개의 클립들을 단일 트랙으로 병합한 시퀀스 클립이 추가됩니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소하겠습니다. 이번에는 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 비활성화된 상태에서 Intro Sequence를 다른 시퀀스로 추가하여 그 차이점이 무엇인지 알아보겠습니다. Timeline 패널에서 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘을 클릭해 비활성화하면 Source Patching for Insert and Override Column 영역에 표시되는 여러 개의 비디오와 오디오 트랙의 소스 패치 표시기가 파란색으로 활성화되는 것을 볼수 있습니다. Source Patching for Insert and Overwrite는 타임라인 패널의 비디오 트랙과 오디오 트랙에서 삽입 및 덮어쓰기 편집을 할때 트랙의 위치를 제어해 줍니다. Source Patch 칼럼에서 여러 개의 트랙이 활성화된 상태로 멀티 트랙을 갖는 시퀀스를 붙여 넣으면 비디오와 오디오가 각각 단일화 상태로 결합된 클립이 아닌 원래 시퀀스가 갖고 있던 멀티트랙 상태를 유지하면서 시퀀스를 추가할 수 있습니다. Source Patching for Insert and Override는 총 3가지 모드를 갖고 있습니다. 설정 상태인 On 모드에서는 Source Patch 표시기의 파란색 박스에 트랙의 번호가 표시되고 On 모드 상태이면 해당 트랙이 편집 작업에 포함됩니다. On 모드 상태인 소스 패치 표시기를 한번 클릭하면 꺼짐 상태인 Off 모드가 되어 검정색 배경에 트랙 번호만 표시되며 Off 모드 상태에서는 편집 배경 사항이 트랙에 반영되지 않습니다. 단축키 Alt를 누른 상태로 소스 패치 표시기를 클릭하면 블랙 사일런트 모드가 됩니다. 블랙 사일런트 모드는 파란색 박스 외곽에 검정색 테두리 선으로 표시되며 블랙 사일런트 모드 상태에서는 소스 자료를 배치하는 대신 트랙에 간격이 나타납니다. 만약 여러 개의 트랙에 소스 패치들이 표시된 상태에서 단축키 Alt Shift를 누른 상태로 소스 패치 표시기를 클릭하고 클릭할 때마다 동일한 미디어 유형 즉, 비디오 또는 오디오 트랙의 모든 소스 패치 표시기에 일괄적으로 오프 모드, 블랙 사일런트 모드, 온 모드를 적용할 수 있습니다. 온과 오프 상태의 소스 패치 표시기를 한번 클릭하여 켜짐과 꺼짐 상태 사이를 전환할 수 있습니다. 프로젝트 패널에서 사운드와 영상을 함께 갖고 있는 Judas Regulate MP4 영상을 클릭하면 타임라인 패널에서 소스 패치 칼럼의 비디오를 위한 V1 트랙과 오디오를 위한 A1 트랙이 온 모드로 표시됩니다. 그러나 프로젝트 패널에서 사운드 없는 그래픽 이미지인 엔딩 지프를 클릭하거나 또는 사운드 없는 비디오만 갖고 있는 텍스트 애니메이션 MOV 파일을 클릭하면 소스 패치 칼럼에서 비디오를 위한 V1 트랙만 온 모드가 되고 
선택한 파일이 오디오가 없기 때문에 A1 트랙에는 아무것도 표시되지 않습니다. 비디오 없는 사운드만 갖고 있는 Cute MP3 사운드 파일을 클릭하면 소스 패치 칼럼에서 사운드를 위한 A1 트랙만 온 모드가 되고 선택한 파일이 비디오가 없기 때문에 V1 트랙에는 아무것도 표시되지 않습니다. 프로젝트 패널에서 인트로 시퀀스를 선택한 후 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스를 위한 타임라인 패널의 맨 앞으로 드래그하여 인트로 시퀀스 소스를 붙여넣습니다. Insert and override sequences as nests or individual clips 아이콘이 비활성화된 상태에서 3개의 비디오 트랙과 2개의 오디오 트랙을 사용하는 인트로 시퀀스를 추가했기 때문에 병합되지 않은 원본 트랙 상태 그대로 추가된 것을 볼수 있습니다. 또한 인트로 클립에 의해 기존 클립의 초반부가 인트로라는 시퀀스 파일로 덮어쓰게 되어 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스의 전체 길이가 변하지 않습니다. 트랙 보기를 타임라인 패널에 맞추기 위해 한글 키보드를 사용하고 계시다면 원을 누르고 영문 키보드를 사용하고 계시다면 역 슬래시를 누릅니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소한 후 키보드에서 홈 키를 눌러 재생 헤드를 맨 앞으로 이동합니다. 이번에는 프로젝트 패널에서 선택한 미디어 소스를 타임라인 패널로 드래그하고 드랍하는 방식이 아닌 단축키를 사용하여 타임라인 패널에서 클립을 덮어 쓰거나 삽입하는 방식을 사용하여 시퀀스를 추가해 보겠습니다. 프로젝트 패널에서 인트로 시퀀스를 선택한 후 단축키 마침표를 누릅니다. 지금 보시는 것처럼 프로젝트 패널에서 시퀀스를 선택한 후 단축키 마침표를 누르면 타임라인 패널의 재생 헤드가 위치한 곳을 기준으로 기존 미디어 클립을 덮어 쓰면서 추가할 수 있습니다. Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 비활성화된 상태에서 인트로 시퀀스를 추가했기 때문에 멀티 트랙을 병합된 상태가 아닌 3개의 비디오 트랙과 2개의 오디오 트랙 상태 그대로 덮어 쓰면서 추가된 것을 볼수 있습니다. 단축키 더하기를 몇번 눌러 클립 막대 보기를 확대하면 인트로 시퀀스가 원본 구성 그대로 덮어 쓴 것을 확인할 수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소한 후 키보드에서 원을 눌러 클립 보기를 타임라인 패널에 맞춥니다. 이번에는 기존 영상을 덮어 쓰지 않고 멀티 트랙 그대로 삽입하는 방식으로 시퀀스를 추가해 보겠습니다. 프로젝트 패널에서 인트로 시퀀스를 선택한 후 컨트롤을 누른 상태로 타임라인 패널로 드래그해 삽입합니다. 여전히 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 비활성화된 상태에서 인트로 시퀀스를 삽입하였기 때문에 3개의 비디오 트랙과 2개의 오디오 트랙을 사용하는 멀티 트랙 상태 그대로 삽입된 것을 볼수 있습니다. 또한 컨트롤을 누른 상태로 추가였기 때문에 추가한 인트로 시퀀스 클립이 기존의 헤븐 MP4 영상 클립을 덮어 쓰지 않고 삽입되어 인트로 시퀀스 클립의 길이만큼 헤븐 MP4 클립이 자동으로 뒤로 이동하여 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스의 전체 길이가 늘어난 것을 볼수 있습니다. 지금까지 보신 것을 종합해 말씀드리면 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 비활성화된 상태에서 프로젝트 패널에서 멀티 클립을 갖는 시퀀스를 선택한 후 타임라인 패널의 다른 시퀀스로 드래그하고 드랍해 덮어 쓰거나 또는 삽입하면 삽입한 원본 시퀀스가 갖고 있는 멀티 트랙 그대로 시퀀스 클립이 추가됩니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소하겠습니다. 이번에는 단축키를 사용하여 기존 영상을 덮어 쓰지 않고 삽입하는 방식으로 시퀀스를 추가해 보겠습니다. 프로젝트 패널에서 인트로 시퀀스를 선택한 후 단축키 콤마를 누릅니다. 지금 보시는 것처럼 프로젝트 패널에서 미디어 소스 파일을 선택한 후 단축키 콤마를 누르면 
타임라인 패널의 재생 헤드가 위치한 곳을 기준으로 미디어 클립을 삽입할 수 있습니다. 여전히 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 비활성화된 상태에서 Intro Sequence를 삽입하였기 때문에 3개의 비디오 트랙과 2개의 오디오 트랙을 사용하는 멀티 트랙 상태로 삽입된 것을 볼수 있습니다. 또한 시퀀스를 콤마를 눌러 삽입 방식으로 추가했기 때문에 삽입된 인트로 시퀀스의 길이만큼 해븐 MP4 클립이 자동으로 뒤로 이동하는 것을 볼수 있습니다. 지금까지 보신 것을 종합해 말씀드리면 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘이 비활성화된 상태로 프로젝트 패널에서 멀티 클립으로 구성된 시퀀스를 선택한 후 타임라인 패널이 다른 시퀀스로 드래그하고 드랍해 삽입하거나 또는 덮어쓰기 하면 시퀀스가 중첩되지 않은 상태로 타임라인 패널로 추가되기 때문에 타임라인 패널에서 해당 시퀀스에 대한 모든 개별 빌딩 블록을 갖게 됩니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소합니다. 예를 들어 A라는 시퀀스 타임라인의 Source Patching for Insert and Overwrite 칼럼에서 어떤 소스 패치 트랙을 ON 상태로 활성화하고 OFF 상태로 비활성화하느냐에 따라 A 시퀀스의 타임라인 패널에서 삽입 및 덮어쓰기 할 B라는 소스 시퀀스는 활성화된 특정 비디오와 오디오 트랙에 있는 클립들만 패치되고 비활성화된 트랙에 있는 클립들은 패치할 수 없습니다. 설명이 다소 복잡하고 어려워서 도대체 무슨 말인지 쉽게 이해가 가지 않을 수도 있을 것으로 생각됩니다. 여러분의 이해를 돕기 위해 이번에는 A라는 시퀀스 타임라인에 B라는 소스 시퀀스를 패치할 때 B라는 소스 시퀀스에서 특정 트랙에 배치한 클립을 제외하면서 나머지 트랙에 배치한 클립들만 A 시퀀스의 타임라인에 패치하는 방법을 보여드리겠습니다. 타임라인 패널에서 인트로 시퀀스를 클릭합니다. 인트로 시퀀스는 3개의 비디오 트랙과 2개의 오디오 트랙을 사용합니다. 저는 이 인트로 시퀀스를 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스로 패치할 때 V2 트랙에 추가한 비디오 클립과 A1 트랙에 추가한 오디오 클립을 제외하고 V1, V3, 그리고 A2 트랙에 있는 클립들만 추가해 보겠습니다. 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스의 타임라인 패널을 클릭합니다. Source Patching for Insert and Override 칼럼에서 V2와 A1 트랙 아이콘을 클릭해 비활성화합니다. 프로젝트 패널에서 Intro 시퀀스를 선택한 후 단축키 Ctrl을 누른 상태로 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스의 V1, V2, V3 트랙으로 드래그하면서 어떤 변화가 있는지 살펴봅니다. V1 트랙에 최종적으로 드래그하겠습니다. 인트로 시퀀스 소스가 홀리랜드 뮤지컬 시퀀스에 삽입되면서 인트로 시퀀스의 V2와 A1 트랙에 있는 클립은 제외되었기 때문에 V2와 A1 트랙 공간에는 아무 클립도 추가되지 않고 나머지 트랙에 배치한 클립들만 패치된 것을 볼수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소합니다. 이번에는 소스 패치 표시기의 또 다른 활용법을 보여드리겠습니다. 빼기를 몇번 눌러 클립의 가로 보기를 축소합니다. 타임라인 패널에서 재생 헤드를 오른쪽으로 약간 이동합니다. 프로젝트 패널에서 Street MP4 영상을 선택합니다. 선택한 Street MP4 영상이 비디오와 오디오를 함께 갖고 있기 때문에 타임라인 패널에서 V1과 A1 소스 패치 표시기가 함께 켜집니다. V1 소스 패치 표시기의 바로 위빈 트랙에 클릭해 V1 소스 패치 표시기의 위치를 한칸 위로 변경합니다. 같은 방법으로 A1 소스 패치 표시기의 바로 아래 빈 트랙에 클릭해 A1 소스 패치 표시기의 위치를 한칸 아래로 변경합니다. 선택한 영상을 타임라인 패널에 삽입하기 위해 
키보드에서 마침표를 누릅니다. 프로젝트 패널에서 선택한 Street MP4 영상이 타임라인 패널의 재생 헤드가 있던 위치를 기준으로 소스 패치 표시기로 지정된 V1과 A1 트랙에 추가된 것을 볼수 있습니다. 이번에는 타임라인 패널에서 재생 헤드를 클립의 중간 위치로 이동합니다. 프로젝트 패널에서 Qt MP3 사운드를 선택합니다. 선택한 Qt MP3 사운드가 오디오만 갖고 있기 때문에 타임라인 패널에서 A1 소스 패치 표시기만 켜집니다. A1 소스 패치 표시기가 두 번째 트랙에 위치한 상태로 키보드에서 마침표를 누릅니다. 프로젝트 패널에서 선택한 Qt MP3 사운드가 타임라인 패널의 재생 헤드가 있던 위치를 기준으로 소스 패치 표시기로 지정된 A1의 트랙에 있던 기존 사운드 클립을 덮어 쓴 것을 볼수 있습니다. 이번에는 타임라인 패널에서 재생 헤드를 두 번째 클립의 중후반 위치로 이동합니다. 프로젝트 패널에서 Last Surfer MP4 영상을 선택합니다. 소스 패치 칼럼에서 세 번째 비디오 트랙을 클릭해 V1 소스 패치 표시기의 위치를 변경하고 세 번째 오디오 트랙을 클릭해 A1 소스 패치 표시기의 위치를 변경합니다. 키보드에서 콤마를 누릅니다. 프로젝트 패널에서 선택한 라스트 서퍼 MP4 영상이 타임라인 패널의 재생 헤드가 있던 위치를 기준으로 소스 패치 표시기로 지정된 V1과 A1 트랙에 있던 클립 사이에 삽입된 것을 볼수 있습니다. 이로 인해 재생 헤드가 위치해 있던 기존 클립들은 두 개로 분리되고 그 사이에 삽입된 클립의 길이만큼 빈 공간이 생깁니다. 이번에는 타임라인 패널에서 재생 헤드의 위치를 그대로 둔 상태로 프로젝트 패널에서 해븐 MP4 영상을 선택합니다. 소스 패치 칼럼에서 두 번째 비디오 트랙을 클릭해 V1 소스 패치 표시기의 위치를 변경하고 두 번째 오디오 트랙을 클릭해 A1 소스 패치 표시기의 위치를 변경합니다. 단축키 Alt를 누른 상태에서 V1과 A1 소스 패치 표시기를 각각 클릭해 블랙 사일런트 모드로 변경합니다. 키보드에서 콤마를 누릅니다. 타임라인 패널의 재생 헤드가 있던 위치를 기준으로 소스 패치 표시기로 지정된 V1과 A1의 트랙에 있던 기존 클립 사이에 프로젝트 패널에서 선택한 해븐 MP4 영상은 삽입되지 않고 해븐 MP4 영상의 길이와 동일한 빈 공간만 삽입된 것을 볼수 있습니다. 방금 보신 것처럼 블랙 사일런트 모드 상태에서 소스 파일을 삽입하거나 덮었으면 실제 소스 파일은 추가되지 않고 소스 파일의 길이와 동일한 빈 공간만 추가됩니다. 이처럼 소스 패치 표시기를 활용하면 시퀀스뿐만 아니라 비디오, 사운드, 그래픽 소스들을 사용자가 지정한 특정 트랙에 자유롭게 삽입하거나 덮을 쓸수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소하겠습니다. V1과 A1 소스 패치 표시기를 각각 두 번씩 클릭해 온 모드 상태로 변경합니다. 프로젝트 패널에서 인트로 시퀀스를 선택하면 소스 패치 표시기가 소스에 맞춰 변경되는 것을 볼수 있습니다. 이 상태에서 타임라인 패널에서 Insert and Override Sequences as Nests or Individual Clips 아이콘을 클릭해 다시 활성화하면 파란색으로 활성화되었던 Source Patching for Insert and Override의 트랙들이 V1과 A1 트랙을 제외하고 모두 검정색으로 표시되는 것을 볼수 있습니다. 세 번째 칼럼에서 볼수 있는 V1, V2, V3와 A1, A2, A3 등으로 표시되는 트랙 대상 지정 표시기에서 Toggle the Track Targeting for This Track 기능은 기본적으로 모든 트랙에서 활성화됩니다.
Toggle the track targeting for this track은 복사하기, 붙여넣기, 프레임 일치하기 및 탐색 명령을 비롯한 여러 가지를 제어합니다. 타임라인에 미디어 클립을 복사하여 붙여넣으면 레이어 순서에 따라 대상이 지정된 가장 낮은 트랙에 미디어 클립이 붙여넣어집니다. 지금부터 작업을 통해 트랙 대상 지정 표시기의 특징을 알아보겠습니다. 타임라인 패널에서 첫 번째 클립인 헤븐 MP4를 선택한 후 단축키 컨트롤 C를 눌러 복사합니다. 재생 헤드를 마지막 클립 뒤로 이동한 후 단축키 컨트롤 V를 눌러 붙여넣습니다. 지금 보시는 것처럼 V1부터 V3, A1부터 A3 트랙까지 대상이 지정된 상태에서 헤븐 MP4 클립이 자동으로 가장 낮은 트랙인 V1과 A1 트랙으로 붙여넣어진 것을 볼수 있습니다. 이번에는 트랙 대상 지정 표시기에서 V1, V3, A1, A3를 클릭해 오프 모드로 변경합니다. 재생 헤드를 마지막 클립 뒤로 이동한 후 단축키 컨트롤 V를 눌러 붙여넣습니다. 복사한 헤븐 MP4 클립이 트랙 대상으로 지정된 V2와 A2 트랙으로 붙여넣어진 것을 볼수 있습니다. 단축키 컨트롤 시프트 A를 눌러 셀렉션을 해제합니다. 재생 헤드를 마지막 클립의 중간으로 이동합니다. V2 트랙을 제외한 나머지 모든 트랙 대상 지정 표시기를 클릭해 오프 모드로 변경합니다. 단축키 컨트롤 K를 눌러 클립을 자르면 재생 헤드의 위치를 기준으로 Toggle the Track Targeting for This Track이 온 상태로 지정된 V2 트랙에 있는 비디오 클립만 잘리고 Toggle the Track Targeting for This Track이 Off 상태인 A2 트랙에 있는 오디오 클립은 트랙 대상 지정이 해제되어 잘리지 않는 것을 볼수 있습니다. 재생 헤드를 여러 개의 클립이 쌓여 있는 첫 번째 클립 부분으로 이동합니다. 영상 초반에 쌓아놓은 클립들을 함께 선택한 후 단축키 컨트롤 K를 눌러 클립을 자릅니다. 재생 헤드를 오른쪽으로 약간 이동합니다. 트랙 대상 지정 표시기가 V2 트랙에만 지정되어 있지만 클립을 선택하고 잘랐기 때문에 선택이 트랙 대상 지정보다 우선권을 갖게 되어 지정되지 않은 트랙에 위치한 클립도 잘리는 것을 볼수 있습니다. 단축키 컨트롤 Z를 눌러 취소한 후 컨트롤 Shift A를 눌러 셀렉션을 해제합니다. 이번에는 클립이 추가된 모든 오디오와 비디오 트랙 대상 지정 표시기를 클릭해 온 모드로 변경합니다. 재생 헤드를 클립들이 겹쳐 있는 첫 번째 클립으로 이동한 후 단축키 컨트롤 K를 눌러 클립을 자릅니다. 재생 헤드를 약간 오른쪽으로 이동합니다. 아무 클립도 선택하지 않았어도 재생 헤드가 있던 위치를 기준으로 Toggle the Track Targeting for this Track이 온 상태로 지정된 트랙에 있는 모든 비디오 클립과 오디오 클립이 잘린 것을 볼수 있습니다. 지금까지 타임라인 패널에서 제공하는 Insert and Override Sequences as n e s t e s or Individual Clips, Source Patching for Insert and Override, Toggle the Track Targeting for this Track의 기능에 대하여 상세히 알아보았습니다. 소스 패치 표시기와 트랙 대상 지정 표시기에 대한 오늘 강좌가 여러분이 효율적인 편집 작업에 도움이 되기를 바라며 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 행복하고 건강한 한주 보내시기 바랍니다. 그레이스 교수의 프리미어 프로 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 프리미어 프로를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.